அனைவருக்கும் வணக்கம் இது வந்து காட்டு துளசி அல்லது மலை துளசி அல்லது ஆஸ்மா துளசின்னு பேர் இப்போ இந்த இலையை மின் மென்று சாப்பிட்டோம்னா அந்த துளசி மாதிரியே கரெக்டான அந்த காரணத்தின் மேலே இருக்கும் இதை மென்று சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிட்டு நீங்கள் மலை ஏறினு உங்களுக்கு களைப்பே உண்டாகாது இது அனுபவத்தில் நம்ம உள்ளது இப்போ நீங்கள் இது மலை ஏற போகிறீங்க கொஞ்சம் அப்படின்னா இந்த இலையை நல்லா மென்று சாப்பிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிட்டு போங்க களைப்பு உண்டாகாது அதனால் இது வந்து அந்த இழப்பை கண்டு கட்டுப்படுத்தும் ஆனால் இதுக்கு வந்து ஆஸ்மா துளசின்னு ஒரு பேர் பேர் காற்று துளசி மா ஆஸ்மா துளசி மலை துளசின்னு பேர் இது கிட்டத்தட்ட அஞ்சடி வரைக்கும் உயரும் வளரும் நம்ம வீடு துளசி வந்து குறிப்பிட்ட இருந்து வளரும் இது அஞ்சடி ஆறு அடி வரைக்கும் வளரும் எல்லா இடங்கள்லையும் வரும் இப்போ நம்ம வீட்டிலலாம் வச்சுக்கிட்டு முந்த விதையை போட்டு வச்சிங்கன்னா போ உண்ட உண்டாக்கிடும் வந்துடும் இல்லை சின்ன கண் அரைஞ்சின்னா தூரோட வச்சுட்டு வீட்டில் வச்சிங்கன்னா முடிச்சு வந்துடும் இந்த இலையோட கொஞ்சம் மிளகு கொஞ்சம் சுக்கு போட்டு நீங்கள் டீ மாதிரி அதை சுக்கு மல்லி கப்பி மாதிரி போட்டு குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா சளி சம்மந்தப்பட்ட எந்த நோயுமே வரவே வராது இந்த துளசி இந்த துளசிக்கு அப்படி ஒரு தன்மை அதிகமான தன்மை உண்டு அதனால் இது வந்து சளி இருமலை கட்டுப்படுத்தி மலை ஏறும்போது களைப்பை நிற்கிறதுனால இதுக்கு வந்து ஆஸ்மா துளசின்னு பேர் இந்த செண்ப தொகுப்பு பகுதியில் கொஞ்சம் அந்த பகுதியில் நிறையா இருக்குது இந்த இதில் நம்ம இருக்கடம் வந்து செண்ப தொகுப்பு பேச்சியம் கோயில் ஏரியா இந்த ஏரியா பகுதியில் நிறையா இருக்குது இது வந்து எந்த எல்லா காலமும் மழை காலம் கோடைகள் எல்லா காலத்துலேயுமே இது எப்பயுமே இருக்கும் இந்த துளசி அது மாதிரி வீட்டில் வச்சோம்னா எந்த காலமும் வந்து அதை வளர்ந்துட்டே இருக்கும் நம்ம பறித்து நம்ம கஷாயம் காப்பி மாதிரி குடிச்சிட்டே வரலாம் நன்றி